டாக்டர் பீட்சா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் டிக்கா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பன்னீர் இந்தியன் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பன்னீர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விதமான பன்னீர்னு சொல்லலாம் இதை வச்சு வித வித விதமான கிரேவிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் ஒன்று தான் பன்னீர் டிக்கா மசாலா இது கபாப் மாதிரி தனித்தனியாகவும் இருக்காது இல்லை ஒரேடியாக கிரேவி மாதிரியும் இருக்காது ஒரு இடைப்பட்ட டிஷ் இது அப்படியே சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிட்லாம் இல்லை சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கா தொட்டு சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிட்லாம் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பன்னீர் ஒரு கப் சதுரங்களாக அறிந்து கொண்டது அறிந்த தக்காளி ஒரு கப் அறிந்த வெங்காயம் ஒரு கப் அப்புறம் குடைமிளகாய் ஒரு கப் இரண்டு வடி நிறங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி தனியா தூள் ஒரு தேக்கரண்டி கரம் மசாலா அரை தேக்கரண்டி அரை எலுமிச்சம்பழம் சாறு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு மேஜை கரண்டி இரண்டு மேஜை கரண்டி தயிர் ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் உப்பு இதில் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பு அரைத்த தக்காளி விழுது ஐந்து தக்காளிகளை அரைத்த விழுது இது ஒரு மேஜை கரண்டி தக்காளி சாஸ் இரண்டு பச்சை மிளகாய் மற்றும் சோம்பை அரைத்த பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு ஸ்பூன் கிராம்பு பட்டை சில நம்பர் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் இப்போ நம்ம முதல்ல காய்கறிகளை போட்டு மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு குடை மிளகாய் ரெண்டு வண்ணத்தையும் போட்டுட்டேன் அடுத்தது வெங்காயம் தக்காளியை நான் போட போகிறது இல்லை ஏன்னா தக்காளியில் அந்த ஜூஸ் வரும் அதை நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலா பொடி சொன்னால் இல்லைங்களா மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா எல்லாம் எல்லாத்தையும் பாதி தான் போட போகிறோம் ஏன்னா மீதி பாதியை பன்னீருக்கு இதே மீதி பாதி அப்படியே பன்னீரில் போட்டு சேர்த்துட போகிறோம் பன்னீர் வந்து இந்த கூடவே பெசஞ்சிங்கன்னா உடஞ்சிடும் அதனால் தனியாக பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதும் பாதி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க காய்கறியில் இது நல்லா படர்ந்து சரிசமமாக எல்லாத்துலேயும் எல்லா காயிலையும் இது இருக்கணும் தேவையான உப்பையும் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது எலுமிச்சை சாறு பாதி சாறு பிழிஞ்சுக்கோங்க இப்போ தக்காளியும் போட்டுட்டேன் தக்காளி போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப மெதுவாக கலக்கிறேன் ஏன்னா அந்த தக்காளியில் சாறு வெளியில் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக மெதுவாக அடுத்தது தயிர் போட்டுக்கலாம் தயிர் வந்து ரெண்டு மேஜை கரண்டி சொன்னேன் இதுக்கு ஒன்றரை போட்டுக்கோங்க மீதிய பன்னீருக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஆலிவ் எண்ணெய் ஊத்துறோம் ஆலிவ் எண்ணெய் எதுக்கு ஊற்றுறோன்னா இது வந்து இந்த காய்கறிகளுக்குள்ள ஊடுருவுற சக்தி பெனிட்ரேஷன் வந்து இதுக்கு இருக்குது அதனால் ஆலிவ் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சரி பொதுவாகவே சாலட்ஸ்க்கு அதுக்காக தான் ஆலிவ் எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க இது போட்டு நல்லா இங்கே பார்த்தீங்களா எல்லாமே படர்ந்து வர மாதிரி கலந்து வச்சுக்கணும் கலந்து மூடி போட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு இதெல்லாம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க சரியாக அரை மணி நேரம் ஊறுனா இந்த காய்க்குள்ளார இந்த சுவையெல்லாம் இறங்கிடும் இப்போது நான் வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் அரை மணி நேரத்துக்கு வைக்க போகிறேன் இப்போது ஒரு வாயகன்ற வானொலி அல்லது தோசைக்கல் அதை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அரை மணி நேரம் நம்ம காயெல்லாம் நல்லா ஊறி தயாராக இருக்குது இந்த ஊறின காய்கறியை இந்த தோசைக்கல்லில் நான் போட போகிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி தோசைக்கல் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி நல்ல அகலமான பாத்திரமாக இருக்கணும்
இப்போ இதை தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் அடுப்பை பார்த்துக்கோங்க சில நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷத்தில் இது ரெடி தயாராகிடும் வத்துற வரைக்கும் நல்லா எடுத்துக்கோங்க இந்த பார்த்திங்களா லேஸாக ஒரு கரிஞ்ச அங்கங்கே ஒரு பிளாக்கிங் எஃபெக்ட் இருக்குது இது பேர் ப்ரௌனிங் எஃபெக்ட்னு பேர் இது வந்து காய்கறியில் வெறும் மசாலா மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த கலர் மாறியிருக்கு பன்னீரையும் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் பன்னீர் வரிசையாக அடுக்கின உடனே ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே பன்னீரை மெதுவாக பன்னீர் வந்து உடையக்கூடாது அதிலலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக மெதுவாக கையாளணும் திருப்பி விட்டிங்கன்னா இந்த மசாலா பொருள் மட்டுமே ஒரு நிறம் மாறி இருக்கும் பன்னீர் கரிஞ்சிருக்காது கவலைப்படாதீங்க தீயை வந்து அதனால் மிதமான அல்லது சிறு தீ வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நல்ல நிறம் மாறி இருக்கு அதாவது அந்த மசாலா மட்டும் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறி இருக்கு உள்ள பன்னீரனா சாஃப்டாக தான் இருக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மெதுவாக பன்னீர் உடையாத மாதிரி திருப்பி விடுங்க எல்லா பன்னீரும் இப்படி ஆனோடனே இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்தது நான் இன்னொரு வானொலி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றி நான் சொன்ன மசாலா பொருட்கள் பட்டை லவங்கம் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை இப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் மசாலா சாமானை போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இது தாளித்து நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா அந்த வாசனை வந்ததுடனே நம்ம அரைச்சி தயாராக வச்சுருக்கிற தக்காளி விழுது அதை வந்து ஊற்ற போகிறேன் பார்த்தீங்களா தக்காளி விழுத ஊற்றிட்டேன் மொத்தமாக தக்காளி விழுத ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு இது கூடயே என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் முதல்ல இந்த இதுக்கு சொன்னேன் இல்லையா கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் சொன்னேன் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வரிசையாக சேர்க்குறேன் பச்சை மிளகாய் மற்றும் சோம்பு அரைத்த கலவை அதை சேர்த்துட்டேன் இந்த தக்காளி விழுது வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு போகணும் நல்லா நீங்கள் வந்து கொதிக்க விடணும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மூடி விட்டு கொதிக்க விடணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன சாமான்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருங்க ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகாய் சோம்பு சேர்த்துட்டேன் தக்காளி சாஸ் சேர்க்குறேன் தக்காளி சாஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா மிளகு தூள் மிளகுத்தூள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே ம மிளகாய் தூள் வந்து காய்கறியில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் பார்த்து சேர்த்துருங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்குது கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி சுத்தமாக வத்திடுச்சு தண்ணி சுத்தமாக வற்றி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அது ஒரு தொக்கு மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம காய்கறி பன்னீர் கலவையோடு இது நல்லா சேர்ந்து வரும் அதனால் கடைசியாக நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளோர் அந்த அதை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி போட்டு கரைச்சிக்க போகிறேன் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேருங்க ஏன்னா அப்படியே கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்த்திங்கன்னா கட்டி கட்டியாகி நின்றுடும் அதனால் ஸ்பூன் வச்சு கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு கரைச்சதை சேர்க்குறோம் இது வந்து கெட்டிப்படுத்துறதுக்கோ திக்னஸ்க்காகவோ நான் சேர்க்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது இது வந்து காய்கறிகள் பன்னீரை வந்து நல்லா சேர்த்து இந்த கிரேவியோடு சேர்த்துக்கும் இப்போது சேர்த்துட்ருக்கேன் நான் கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அந்த கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா கிரேவிக்கும் பரவணும் 
பரவிட்டு நம்ம போய் போட போகிற காயும் பன்னீரையும் சேர்த்து பிடிச்சிக்கோம் இது ஒரு நல்ல பளப்பளப்பான க்ளாஸி எஃபெக்டையும் இது கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளோரை சேர்க்குறோம் இப்போ நம்மளுடைய மசாலா வந்து தயாராகிடுச்சு நம்ம வறுத்து வச்ச பொருட்கள் வந்து டிக்கா இது மசாலா ஸோ வந்து நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்காமல் இந்த மசாலாவில் போட்டிங்கன்னா அது பேர் பன்னீர் டிக்கா மசாலா ஸோ கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நம்ம முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா கசூரி மேஸ்தி அதை மட்டும் கடைசியாக எல்லா காயும் போட்டதுக்கப்புறம் மேலால் தூவி கலந்து எடுக்க போகிறோம் உப்பு உப்பையும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா காய்கறி பன்னீர் எல்லாத்துலேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கிரேவிக்கும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லா காய் பன்னீரையும் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுருங்க மெதுவாக பண்ணணும் இது உடஞ்சிடக்கூடாது நல்லா கலந்துட்டு கசூரி மேத்தி தூவி நம்மளுடைய டிக்கா மசாலா தயார் இப்படி க்ரஷ் பண்ணி போட்டுருங்க இது வாசனைய கூட்டி கொடுக்கும் கஸ்தூரி மேத்தி இத நல்ல கலரி விட்டு நம்மளுடைய சர்விங் போலுக்கு மாத்திடுங்க இப்போ பன்னீரும் சாஃப்டாக இருக்கு இந்த பக்குவத்தில் எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் பன்னீர் போட்டிங்கன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் சாஃப்டாக இருக்கும்போது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் என்ன நண்பர்களே தட்டில் சுவையான நம்ம பன்னீர் டிக்கா மசாலா தயாராக இருக்கு நான் இப்போ வச்சு பார்த்து போட்டு சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் நம்ம பன்னீர் எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு ரொம்ப அருமையாக சாஃப்டாகவும் இருக்கு கலர் அழகாக அப்படியே மாறாமல் ஆனால் வெளிப்புறம் மட்டும் ரோஸ்ட் ஆகி உங்களை அப்படியே பார்த்தாலே சாப்பிட தூன்ற மாதிரி தயார் நிலையில் இருக்கு கூட மிளகாய் எல்லாமே எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா உடனே செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதும் அதில் வந்த பிரச்சனைகளையும் சட்டு பீட்ஸா என்றென்றும் நான் விற்கும் பயிற்றிற்கும் நல்லதரசுவை நன்றி வணக்கம்